আপনাদের জগনারি ডিগ্রি তথা মাস্টার ডিগ্রি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে হুক হবে যে তেওঁলোকৰ বাবে নতুন 2019-20 সেশনৰ বাবে কি আছে যে অসম চৰকাৰৰ পৰা যে স্কলাৰশিপ আহিছে যেটো ডিগ্রি ষ্টুডেন্টৰ বাবে 300 টকা পার মান্থ লাগিব আৰু মাস্টাৰ মাস্টার ডিগ্রি কৰি থকা ষ্টুডেন্টৰ বাবে 500 টকা কৈ মাহেলি দিব তেওঁলোকে তো 30 সেপ্টেম্বৰ হৈছে এপ্লাই লাস্ট ডেট আৰু এই যেটো এপ্লাই অনলাইন হবনে অফলাইন হব তথা ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেৰিয়া লাগিব হে সকলোবিলে এই ভিডিঅটোত কম তো আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি ডিগ্রি তথা মাস্টার ডিগ্রি সকলো ষ্টুডেন্টৰ বাবে মই ভিডিঅটো কৈ দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বা কেনেকুৱা প্ৰচেছৰ আপোনালোকে পইচাটো পাব তো ভিডিঅটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আকৰ পৰা কৈছো ভিডিঅটো সাবস্ক্রাইব কৰিব দেই তাৰ পিছত আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো যেটো স্কলাৰশিপ আছে কম্বাইন মেৰিট স্কলাৰশিপ আসাম 2019 বুলি কোৱা হয় যেটো ডিএইচই ৰ বাবে আহিছে যেটো ডিগ্রি আৰু মাস্টার ডিগ্রি কৰি থকা ষ্টুডেন্ট বিলাক কৰবা বাবে হয় তো ইয়াত হবি এক কথাটো কয় কি আছে এটা আপোনালোকে চাব পাৰে অৰ্গানাইজেচনৰ নামটো যেটো সেকেন্ড সেকেন্ডাৰী এডুকেচন আসাম দিয়া আছে আৰু এই যেটো পোষ্ট ওলাইছিল যেটো স্কলাৰশিপৰ কথা ওলাইছিল বাৰ ছেপ্টেম্বৰ দিনা আৰু যেটো পোষ্ট টাইপ হৈ আছে স্কলাৰশিপৰ টাইপ তাৰ পিছত যেটো আপোনালোকৰ যেটো এপ্লাই কৰিব সেইটো এপ্লাই মোডটো হৈছে অনলাইন যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব লগতে ইলিজিবিলিটি অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোনবিলাক ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে কোৱা আছে ইয়াত ডিগ্ৰী পঢ়ি থকা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থকা সেইসকল ষ্টুডেন্টে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এপ্লাই যিটো ষ্টাৰ্ট ডেট যিটো হৈছে বাৰ ছেপ্টেম্বৰ দিনা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট যিটো হৈছে ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ অনলাইন ছাবমিশ্যনটো ডেট খোলা থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলো মই যিমানবিলাক কথা কৈ আছোঁ ডেছ ভিডিঅ'টোত সকলোবিলাক লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব প্রথম কথা আমি এমাউন্টর বিষয়ে কথা পাতিম যে এমাউন্ট অফ স্কলারশিপ বলে কোয়া হয়েছে এমাউন্ট অফ স্কলারশিপ যদি আমি কথা পাতো যে তিনশ টাকা করে দিব পার মান্থ সেই সকল স্টুডেন্টর বাবে যদি নাকি তিন বছরে ডিগ্রি কোর্স করে আছে লগতে পাঁচশো টাকা করে দিয়া হব সেই সকল স্টুডেন্টক যদি নাকি বর্তমান মাস্টার ডিগ্রি করে আছে যিকোনো স্টিমরপরা হোক যিকোনো স্টিমরপরা হলে আপনাদের যদি মাস্টার ডিগ্রি বা ডিগ্রি জেনেল ডিগ্রি করে আছে তো আপনাদের এই এমাউন্ট দিয়া হব প্রদান করব তারপর ইলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়ার কথা কো প্রথম কথা যা নাকি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন দিয়ে আছে সিক্সটি পার্সেন্ট লাগবে আপনাদের হাই সেকেন্ডারি লেভেলত যদি নাকি ডিগ্রি মেরিট ডিগ্রি স্কিমর এপ্লাই করব বিচার অর্থাৎ যখন নাকি তিন বছর ডিগ্রি কোর্স পড়ি আছে থাকিব লাগিব সিক্সটি পার্সেন্ট ইন হাই সেকেন্ডারি লেভেলত তারপর সেই সকল স্টুডেন্টর সিক্সটি পার্সেন্ট লাগবে যখন নাকি মেরিট মাস্টার ডিগ্রি লেভেলত পড়ি আছে মাস্টার ডিগ্রি সকল সিক্সটি পার্সেন্ট লাগিব টিডিসি অর্থাৎ যদি ফার্দার যি বিএসি বিকম বা তথা বিএ পড়ি আছে তাতে সিক্সটি পার্সেন্ট লাগবে মিনিমাম তারপর নেক্সট আহি গেল ইয়াত কোয়া হয়েছে যিকোনো স্টুডেন্টে যদি জেনেল ডিগ্রি কোর্স পড়ি আছে বা মাস্টার ডিগ্রি পড়ি আছে যিকোনো স্ট্রিমত আর্টস হোক সায়েন্স হোক বা কমার্স হোক বা কোনো একটা রিকগনাইজ ইনস্টিটিউটরপরা যেটু সেশন দিয়ে আছে এইটিন না সরি টু থাউজেন্ড নাইনটিন টুয়েন্টি এইটিন নাইনটিনের বাবে তো এই স্কিমটোত এপ্লাই করব অর্থাৎ এই স্কিমর বাবে ইলিজিবল হব তারপর দিয়ে আছে দ্য স্টুডেন্ট মাস্ট বি ডোমিশিয়াল অফ আসাম হব লাগি অর্থাৎ আপনাদের পার্মেন্ট রেসিডেন্ট অফ আসাম হব লাগিব বলে কোয়া হয়েছে ভিডিওটোত মানে বর্তমান আপনাদের রিকুয়ারমেন্ট বিষয়ে কথা কোথাও যিখিনি নাকি ইলিজিবিলিটি লাগিব তারপর নেক্সট পয়েন্টত আপনাদের দিয়ে আছে স্টুডেন্ট মাস্ট হ্যাভ ভ্যালিড ব্যাঙ্ক একাউন্ট আপনাদের যদি ভ্যালিড ব্যাঙ্ক একাউন্ট আছে আপ টু ডেট থাকবেন বা আপনাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টটা বন্ধ হব না লাগবে তারপর সেই ব্যাঙ্কর একাউন্টটা সাবমিট করব যত নাকি ভালদরে ক্লিয়ার থাকবে ব্যাঙ্কর নেম তারপর একাউন্ট নম্বর ব্রাঞ্চ নেম আর আই এফ এস সি কোডটো তারপর তলত দিয়ে আছে যে স্কলারশিপ আপনাদের কেনকা আপনাদের মাজ ডিস্ট্রিবিউট হব বলে কোয়া হয়েছে যে যদি স্কলারশিপ সেই স্কলারশিপ তো ডিবিটি সিস্টেমের দ্বারা আপনাদের সকলবিল স্টুডেন্টর মাজ ডিস্ট্রিবিউট করা হব লগতে তারপর সেকেন্ড পয়েন্ট দিয়ে আছে কেন্ডিডেট শুট প্রসেস দ্য রিলেটিভ কোয়ালিফিকেশন ফ্রম এনি রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট যুক্ত রিক যদি ইনস্টিটিউট অর্থাৎ যিনি স্কলার কোয়ালিফিকেশনের কথা কোথাও সেই কোয়ালিফিকেশন কিন্তু আপনাদের কি করবেন লাগবে যে রিকগনাইজ যখন ইনস্টিটিউটরপর থাকবেন বলে কে তারপর যদি সিলেকশন প্রসিজর কথা যদি আমি কথা পাতো সিলেকশন প্রসিজর তো স্ট্রিক্টলি করা হয়েছে যেটু মেরিট বেসিসর ওপর করা হব লগতে যেটু এলোকেশনের যদি বাজেট তার ওপর ভিত্তিত করে আপনাদের সিলেকশন করা হব তারপর এপ্লিকেশন ফর্মখনের কথা পাতো তো এপ্লিকেশন ফর্মখন হয়েছে আপনাদের যখন এপ্লিকেশন ফর্ম আপনাদের প্রথম কথা যে আপনাদের অনলাইন যোগে রেজিস্টার করবেন যদি রেজিস্টার হার্ড কপিখন পাব সেই হার্ড কপিখন আ
ইয়াতে এটা কথা কই দাও যে কিছমান কমেন্ট করে যে পিআরসি আৰু মোটা পিআরসি নাই মোৰ ডোমিসেল আছে তো ডোমিসেল থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নৰে তো মই প্ৰথম কথা কই দাও যে পিআরসি মানে হল পার্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সার্টিফিকেট যেটো অসমৰ হয় নে নহয় আপোনালোকে কব আৰু ডোমিসেল খন হেতুয়ে কৰিব তো আপোনালোক ডোমিসেল হক বা পিআরসি হক জি কোনো থাকিলে আপোনালোকে এই স্কলাৰশিপৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত দিয়া আছে যি কোনো রেজিষ্টার্ড হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউট আপনি যখন কলেজত পঢ়ি আছে বর্তমান সেইখন কলেজের পর সার্টিফাইড হব লাগিব যে আপনি সেইখান কলেজত পড়ি আছে অর্থাৎ এখন সার্টিফাইড লাগি দিব যার প্রমাণ হব যে আপনি সেইখান কলেজত পড়ি আছে তারপর দিয়ে আছে সার্টিফিকেট ফর রিসার্চ গাইড কপি অফ দ্য ইনস্টিটিউট আপনাদের যদি এডমিশন রিসিপ্ট সেই এডমিশন রিসিপ্টখনের প্রয়োজন হব অনলাইন করার সময় লগতে যখন আপনাদের লাস্ট ইয়ার মার্কশ্বিট যদি আন্ডার গ্রেজুয়েটর সকলে কই দিছো আন্ডার গ্রেজুয়েটর বাবে মার্কশ্বিটখন হব মিড হাই সেকেন্ডারি পাসর আর যখন নাকি পিজি অর্থাৎ পোস্ট গ্রেজুয়েশন করেছে মার্কশ্বিটখন হব আন্ডার গ্রেজুয়েট অর্থাৎ যখন নাকি রিসেন্টলি সিক্স এম অর্থাৎ ডিগ্রি কমপ্লিট করে আছে সেই যখন লাস্ট মার্কশ্বিট সেইখান লাগিব পিজি সকলের পোস্ট গ্রেজুয়েশনের বাই আর ফটোগ্রাফ তথা সিগনেচার আপনার তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাগবই ইয়াত কেন আপনাদের সেই স্কলারশিপটোর এপ্লাই করব ডিফারেন্টলি এভেলেবল বলে কেছে যখন নাকি ডিফারেন্টলি এভেলেবল অর্থাৎ শারীরিকভাবে অক্ষম বলে কেছে কি করব লাগবে সেই যখন যদি তলত ডেসক্রিপশন বক্স লিঙ্ক দিয়ে আছে তাতে গিয়ে আপনাদের এপ্লাই করব লাগবে এপ্লাই করার পিছন যদি হার্ড কপি ওলাব তাতে যিনি রিক্রুটমেন্ট ফর্ম আছে যিনি রিক্রুটমেন্ট আপনাদের ডিটেলস বা এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের যিনি ডিটেলস আছে সেইখানি ফিল আপ করে কলেজত জমা দিয়ার লগে লগে কলেজে কি করব যে সেইখানি চেক করব অর্থাৎ ভেরিফাই করব তারপর যদি রিক্রুট তলত যদি ডিটেলস দিয়ে আছে ডাইরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশন আসাম কাহিলীপাড়া গুয়াহী এনেকা সেই এড্রেসটা সেন্ড করে দিব সেইখানি হল কলেজের কাম আপনার কামটা হল মাত্র আপনি সাবমিট করবো কলেজত তারপর দিয়ে আছে টাইম লাইনের কথা যদি প্রথম কথা দিয়ে আছে আপনার অনলাইন সাবমিশনের যদি লাস্ট ডেট সেটা হচ্ছে ত্রিশ সেপ্টেম্বর তারপর ত্রিশ সেপ্টেম্বর বলে কোয়ার লগে যদি কলেজ তথা হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউটের বাবে একটা নোটিস আছে যে দশ অক্টোবর টু থাউজেন্ড নাইনটিন এই সকলবিল কাগজপত্র সেই রিক এভব যদি এড্রেস দিয়ে আছে তাতে সাবমিশন করার লাস্ট ডেট এটা মানে কথাটা কই দিও যে সকল কলেজের যদি কলেজত জমা দিয়ে যখন ডকুমেন্টসর লাস্ট ডেট সেটাও সকল কলেজের বেলে বেলে হব মানে ইয়াত কব নো আপনাদের কলেজত দেখা পাব তাতে নোটিস মারিব সকল বেলে বেলে হব কারণ আপনার অনলাইন সাবমিশন ত্রিশ তারিখে লাস্ট ডেট আর দশ অক্টোবর তো দশ তারিখের আগত হয়তো আপনাদের কব পে এক তারিখ পাঁচ তারিখ ইমান দিনের ভিতর আপনাদের জমা দিয়ে লাস্ট ডেট দিব পে এই মানে ডাইরেক্টলি কব নো কারণ সকল কলেজের বাবে লাস্ট ডেটটা বেলে বেলে করে দিব পে তারপর কোয়া হয়েছে যে এখন হচ্ছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন মানে আপনাদের দেখা দিছি যত আপনাদের ডাইরেক্টলি দেখা আছে ফোর ডিগ্রি কোর্সের বাবে তিনশো টাকা আর পিজি অর্থাৎ পোস্ট গ্রেজুয়েশনের বাবে পাঁচশো টাকা এনেদরে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কিছু দিয়ে আছে তলত তো আপনাদের ডাইরেক্টলি ডাউনলোড করে চাব পে আর ভিডিওটা লাইক করবা কমেন্ট করব নেক্সট সেকশনত মানে কি করছো যে আপনাদের এই এপ্লাই কেন করব তার বিষয়ে মানে ভিডিও বনায় দিছো আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সত ক্লিক করলে অর্থাৎ চেক করলে আপনার পাই যাব ভিডিওটা লাইক করবা কমেন্ট করবা আর নিয়ে নাকি নতুনকে আছে মোট চ্যানেলত তো এটা কথা কয়ে দাও যে এই সকলবিল লেটেস্ট আপডেট মোট এই চ্যানেলটাতে পাব গতি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবলে প্লিজ নপরিব ধন্যবাদ